the last and final idea regarding capacitor idu konjam extraordinary dhaan idu vandu ungalku or question based la na sollala ipo yaravadhu neat edha prepare pandringa and the idea based la irukum question based la ungalku idla theva appadina adha applications of capacitor nu irukum or anju point adha neenga you please go through it and anju point ay na apdi porumaiya solren neenga gavaninga modhal point கார்டியாக் அரெஸ்டில் ஒரு சடன் சர் ஒரு அர்ஜ் ஆஃப் கரண்ட் நமக்கு கொடுத்து ஹார்ட்டை நமக்கு பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அது பேர் டீஃப்ரிபிலேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் தான் மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுவோம் ரைட் அப்போ இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த டிவைஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டீஃப்ரிபிலேட்டர் டூரிங் கார்டியாக் அரெஸ்ட் ஒன்று ரெண்டாவது ஆல் இக்னிஷியன் சிஸ்டம் ஆஃப் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின்ஸ் வில் ஹேவ் அ கெப்பாசிட்டர் எதுக்குனா டு எலிமினேட் ஸ்பார்க்கிங் அதை வந்து கரெக்டாக அந்த இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டர் யூஸ் ஆகும் செகண்ட் பாயிண்ட் Third point, in radio circuits, for tuning a radio, radio or generating a particular electromagnetic waves, we are using a capacitor. Third one, right? One, two, three, three points are written in the capacitor. Now, it's not a stabilizer. It's not a voltage fluctuation. Avoid the capacitor in the right capacitor. Right? So, for the first point, this is what you can see. You can see it in the digital camera. It's a flash in the capacitor. Right? ஸோ அஞ்சு பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டேன் இதை நீங்கள் படிச்சுக்காங்க இதை டைரெக்டாக வந்தால் எழுதுங்க சரி இப்போ நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கிறது என்னென்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர் அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மீடியத்தை நான் மாற்றுறேன் இந்த க்ராஸ் பண்ணி கோடு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது வேறு ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் அ டை எலக்ட்ரிக் பிளேஸ்ட் இன்சைட் த கெப்பாசிட்டர் ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டேன் அப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ எந்த பேட்ரியும் நான் கனெக்ட் பண்ணலை அப்போ சாதாரணமாக ஒரு கெப்பாசிட்டரை டை எலக்ட்ரிக்கால் நிரப்புகிறேன் அப்போ அதில் அதனுடைய பேசிக் கான்ஸ்டன்ஸ் அல்லது பேசிக் குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் அந்த முதல் கட்டத்தில் நிரப்பியிருக்கேன் அப்போ அது இந்த கியூங்கிறது சார்ஜ் வி வோல்டேஜ் இ எலக்ட்ரிக் ஃபீல் சி கெப்பாசிட்டன்ஸ் யூ பி தேர் எனர்ஜி இதை இப்போ படிப்படியாக பாருங்கள் இந்த கண்டிஷனில் வென் நோ பேட்ரி இஸ் கனெக்டட் அண்ட் த கெப்பாசிட்டர் இஸ் ஃபீல்டு பை எ டை எலக்ட்ரிக் சார்ஜில் மாற்றம் இருக்காது கியூ கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் முன்னே இருந்ததை விட இப்போ குறைஞ்சிருக்கும் விஎம் இயும் ரிலேஷன் தான் ரெண்டு கேஸ்லேயுமே பார்த்தாலும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ வி குறைஞ்சா இயும் குறைஞ்சிரும் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடும் ஏன்னா டை எலக்ட்ரிக்கை நீங்கள் நிரப்புறீங்க மீடியம் மாறுறதுனால கெப்பாசிட்டன்ஸ் கூடும் பட் எனர்ஜி என்ன ஆயிரும்னா இந்த கேஸில் குறைஞ்சிரும் இதுதான் இதுக்கான விளக்கம் சரி இப்போ அதே கெப்பாசிட்டரில் அதாவது ஒரு டை எலக்ட்ரிக் பிளேஸ் பண்ணதில் பேட்ரி கனெக்ட் ஆகிருந்தா இதே பேசிக் குவாலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் முதல்ல சார்ஜ் மாறிடும் முன்னை விட இப்போ கூடும் ஏன்னா பேட்ரி கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ சார்ஜ் வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ பொட்டன்ஷியல் ஃபீல்டு ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது அந்த பேட்ரி வேல்யூ என்னவோ அந்த வேல்யூ அதுக்கு வந்துடும் அதான் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் எழுதியிருக்கேன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்போதும் போல் நிரம்பும் ரைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சாரி எனர்ஜி கூடும் இவ்வளவுதான் இதை ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி நீங்கள் படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா மேபி ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் இது கை கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரைட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச்